আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াল মুরসালাতি উরফান ফালাসিফাতি আসফা ওয়ানাশিরাতি নশরা ফল পারি পতে পর ফল মুল কিয়াতি দিকরা উজরন ও নুদরন ইন্নমাতু আদু নলওয়াকে পদিদন নুজু মু তুমি সত ও ইদ সমা উপরি জত ও ইদল জিবালু নু সিফত ও ইদর রুসুলু উক্ত লিআইমিন উজ্জিলত লিও মিল ফসল ওমা অদরা কমা ইউ মুল ফসল ইব্রাহিম ইব্রাহিমি সম্মানিত ওলামায় কেরাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত দিনি বাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে শুক্রবার সলাতুল মাগরিবের পর নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কোরআনে মাজিদ থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসলিয়ানে কেরাম সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা যে সুরা থেকে গত তাফসিরে তাফসির করেছিলাম সেই সুরাটির নাম ছিল সুরা বলে গেছেন সুরা আল ইনসান বা সুরা আদাহার আজকে আমরা যে সুরা থেকে তাফসির করব ইনশাআল্লাহ এই সুরাটির নাম হলো সুরা আল মুরসালাত আজকে সুরাটির নাম হলো সুরা আল মুরসালাত এটি কোরআনে কারিমের সাতাত্তর নাম্বার সুরা আমাদের দ্বিতীয় দফার ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাফসিরে সুরা আল মুরসালাতের প্রথম পর্বের তাফসির হবে ইনশাআল্লাহ সুরা আল মুরসালাত এখানে যে শব্দটি সুরার নাম আল মুরসালাত এটি এই সুরার প্রথম আয়াত এক নম্বর আয়াত যেটি সেটি হলো ওয়াল মুরসালাত ওরফান এখানে ওয়াল মুরসালাত দিয়েই এই সুরাটা শুরু হয়েছে এই জন্য আল্লাহ সুবান তালা এই সুরার নাম রেখেছেন সুরা আল মুরসালাত মুরসালাত বলতে এখানে আল্লাহ সুবান তালা বাতাসকে বুঝিয়েছেন মোফাসরিনদের দুটি মতামত আছে কেউ কেউ বলছেন এখানে মোরসালাত বলতে ফেরাস তাদেরকে বোঝানো হয়েছে মালা ইকাদেরকে বোঝানো হয়েছে আর কেউ কেউ বলছেন না এখানে মোরসালাত বলতে বাতাসকে বোঝানো হয়েছে 
অর্থাৎ আল্লাহ সুবান তালার তাওহিদের প্রমাণ তাওহিদের যৌক্তিকতা আল্লাহ সুবান তালা তুলে ধরতে গিয়ে বাতাসকে বাতাসের প্রবাহকে তাওহিদের একটি বড় প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ পাক এই সুরার মধ্যে উপস্থাপন করেছেন এই জন্য আল্লাহ পাক এই সুরাটির নাম রেখেছেন সুরা আল মোরসালাত এই সুরাটি মাক্কি সুরা যে সময়ে সুরা আল ইনসান এবং এই আগে পরের সুরাগুলো যে সময় নাজিল হচ্ছিল সেই মাক্কি জীবনের প্রথম দিকেই আল্লাহ সবান তালা এই সুরাগুলো নাজিল করেন সে সময় সুরা আল মোরসালাত আল্লাহ সবান তালা নাজিল করেন এই সুরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো আখেরাত মাক্কি সুরাগুলোর আলোচনার বিষয়বস্তু থাকে মূলত কয়টি তিনটি একটা হলো আল্লাহ সুবান তালার তাওহিদ আরেকটা থাকে নবী সাল্লাহ ইসলামের রেসালত আরেকটা থাকে আখেরাত এই তিনটি হয় মাক্কি সুরাগুলোর মূল বিষয়বস্তু তো সুরা আল মোরসালাত এই সুরার মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা মূল বিষয় হলো যেটি আলোচনা করেছেন সেটি হলো আখেরাত আখেরাতের যৌক্তিকতা মানে যখন ইসলামের দাওয়াত নত নবী সাল্লা ইসলাম পেশ করতেছিলেন তখন মুশ্রিকদের কাছে কোপ্পারদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল আখেরাত যে আখেরাত নামে কোনো কিছু আছে কি না বা আখেরাত বাস্তব কি না মানুষ মারা যাওয়ার পরে আবার পুনরায় মানুষ জীবিত হবে কি না কবরের মধ্যে আজাব আছে কি না আজাবে কবর আছে কি না হাসরের ময়দানে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে কি না জান্নাত জাহান নাম আছে কি না এই ইয়মুল আখেরের বিষয়গুলো আখেরাতের বিষয়গুলো বিশ্বাস করতে মুশ্রিকদের কুপ্পারদের অনেক কষ্ট হচ্ছিল এই জন্য আল্লাহ সুবান তালা মাক্কি জীবনের শুরুতে যে সুরাগুলো নাজিল করেছেন এই সুরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা ব্যাপক আকারে আখেরাতের যৌক্তিকতা আখেরাতের সম্ভাব্যতা আখেরাত যে বাস্তব এই বিষয়গুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং যৌক্তিকভাবে আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন সোহান আল্লাহ ইমানের ছয়টি আরকানের মধ্য থেকে একটি আরকান হইল ইমানের উসুল কয়টি বলেন তো দেখি ইমানের উসুল ছয়টি ইমানের উসুল হইল তিনটি ইমানের আরকান কয়টি ইমানের আহাকাম কয়টি নয়টি ইমানের আহাকাম হইল নয়টি ইমানের আরকান হইল ছয়টি ইমান বঙ্গের কারণ হইল দশটি মার্শাল্লাহ আমাদের প্রায় নাইনটি পারসেন্ট শ্রোতা কিন্তু এগুলো বলতে পারছেন বাংলাদেশের এখনও অনেক মসজিদ আছে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করলে এক পার্সেন্ট মুসল্লি উত্তর দিতে কষ্ট হবে পারবে না অনেকে শুনেই নেই জীবনে মানে জীবনে ষাট সত্তর বছর চলে গেছে ইমানের উসুল কি জিনিস এটাও শুনে নাই ইমানের আর কানা কামও শুনে নাই ইমান বঙ্গের কারণও শুনেন নাই এরকম মুসল্লিও এরকম মুসলমানও বাংলাদেশে আছে তাহলে ইমানের যে ছয়টি আর কান আর কানুল ইমান এই ছয়টির মধ্যে ছয় নম্বরটা কি আখেরাতের আলোচনা করব বলে কি ছয় নম্বরটা আখেরাতেই হবে তাকদির আল ইমান বিল কাদার ছয় নম্বরটা হলো আল ইমান বিল কাদার পাঁচ নম্বরটা কি পাঁচ নম্বরটা ইয়মলা আখের পাঁচ নম্বরটা হলো আল ইমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছয়টা আর কানের একটা আর কান হলো আল ইমান বিল ইয়মেলা আখের আখেরাতের উপরে ইমান আখেরাতের আবার কতগুলো পর্যায় আছে মৃত্যু থেকে শুরু করে জান্নাত জাহান নামে পৌঁছা পর্যন্ত মাঝখানে কিন্তু অনেকগুলো স্তর আছে এই স্তরগুলো সবগুলাই ইয়মুল আখেরের অন্তর্ভুক্ত 
এইমুল আখেরের ইমান এটি ইমানের একেবারে মৌলিক একটা বিষয় যার ভিতরে আখেরাতের ইমান যত বেশি হবে তার ভিতরে তাকোয়া তত বেড়ে যাবে তার ভিতরে খাসিয়াতুল্লাহ তত বেড়ে যাবে তার ভিতরে গুণা করা অপরাধ করা তত কমে যাবে এই জন্য মানুষকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হলে মানুষকে অপরাধ মুক্ত করতে হলে আপনার সমাজকে যদি দুর্নীতি মুক্ত করতে হয় ঘুষ খাওয়া বন্ধ করতে হয় অপরাধ বন্ধ করতে হয় দুর্নীতি বন্ধ করতে হয় তাহলে মানুষের ভিতরে আখেরাতের চেতনা আখেরাতের ইমান আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস এইটা উদ্বুদ্ধ করতে হবে এটাকে জাগ্রত করতে হবে যত জনগণের মধ্যে যত মানুষের মধ্যে আখেরাত বীতি আখেরাত সম্পর্কে সচেতন করা যাবে আখেরাতের ইমানকে জাগ্রত করা যাবে তত সমাজে অপরাধ দুর্নীতি কমে যাবে কারণ মানুষ যখন বিশ্বাস করবে যে আমি এই যে কাজটা করতেছি আমাকে আল্লাহ সোবান তালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে তখন কিন্তু মানুষ অপরাধ করা কমিয়ে দেয় আল্লাহ নাফর মানে কমিয়ে দেয় এই জন্য আখেরাতের ইমানটা ছয়টি আর কানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন সুরা আল মোরসালাতের মধ্যে আল্লাহ সোবান তালা এই আখেরাতের ইমান ইমান বিলিয়মেল আখেরকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছে প্রথমেই আল্লাহ পাক তাওহিদের প্রমাণ স্বরূপ বাতাসকে পেশ করেছেন বাতাস প্রবাহমান বাতাস এই প্রবাহমান বাতাসটাই আল্লাহ সোবান তালার তাওহিদের আল্লাহ সোবান তালার একত্ববাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এই বাতাসের সাহায্যে আল্লাহ সোবান তালা সাগরের থেকে সমুদ্রের ভিতর থেকে পানিকে উপরে তুলে নিচ্ছেন উপরে তুলে মেঘমালা রূপান্তর করতেছেন আবার এগুলোকে বাতাসের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আবার সেখানে বাতাসের সাহায্যে পৃথিবীতে প্রত্যেকটা জিনিসকে পরাগায়ন করা হচ্ছে আপনার যতগুলাই যে দান বলেন যে কোনো ফল ফলাদি যে কোনো ফসল এগুলো কিন্তু পরাগায়ন হতে হয় এগুলো কিন্তু আমরা নিজেরা পরাগায়ন করি না অটোমেটিক বাতাসের সাহায্যে পরাগায়ন হয়ে যাচ্ছে দানের যখন আপনার শেষ বের হয় বের হওয়ার পরে হালকা বাতাস মৃদু বাতাস যখন আসে এই বাতাসে একটার সাথে একটা লেগে পরাগায়ন হয়ে যায় সোহান আল্লাহ এই পরাগায়ন যদি না হইত তো দানগুলো সব বুসি হয়ে যেত এগুলোর ভিতরে চাউল হইতো না ঠিক এইভাবে আম জাম কাঁঠাল আনারস যত রকমের ফল ফলাদি আছে দেখবেন এই ফলগুলো মানে যখন জোরে বাতাস আসে তখন একটার সাথে একটা লাগে এবং ওই সময়ে দেখবেন যে জোরে তুফান আসে জোরে বাতাস প্রবাহিত হয় এই বাতাসগুলো আমরা মনে করি যে এমনি হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ সুবান তালা ওই ফসলের মধ্যে ওই ফলগুলোর মধ্যে ফরাগায়নের জন্য এই জোরে এলো মেলো চারিদিকের বাতাস সুবহান আল্লাহ কখনো দেখবেন উত্তর দিকের বাতাস কখনো দক্ষিণ দিকের বাতাস কখনো পূর্ব দিকের বাতাস বাতাস বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিক থেকে আসে এই আসারও কিন্তু কারণ আছে যেই সময়ে যে দিকের বাতাস ওই এলাকার মাখলুকদের জন্য দরকার আল্লাহ সুবান তালা ওই বাতাসটাকে ওই দিক থেকে ব্যবস্থাপনা করেন সুবহান অর্থাৎ এই বাতাসের ব্যবস্থাপনার মধ্যেই আল্লাহ সোবান তালার তাওহিদের স্বীকৃতি তাওহিদের প্রমাণ আছে একজন মানুষ যদি গভীরভাবে বাতাসের দিকে লক্ষ্য করে এই প্রবাহমান বাতাসগুলোর দিকে তাহলে সে সেখানে আল্লাহ সোবান তালার একত্ববাদ খুঁজে পাবে সোহান এই জন্য আল্লাহ সোবান তালা এখানে আখেরাতের সম্ভাব্যতা বলতে গিয়ে আগে বাতাসের বিষয়গুলো আল্লাপাক নিয়ে আসছেন আল্লাহ সোবান তালা বলেন ওয়ালমোরসালা তে ওরফান ওই প্রবাহমান বাতাসগুলোর কসম যে বাতাসগুলো ওরফান একের পর এক আসতে থাকে সোহান আল্লাহ ওই প্রবাহমান মোরসালাত মোরসালাত মানে প্রবাহমান বাতাস যেগুলো একের পর এক একের পর এক আসতে থাকে মানে বাতাসগুলো দেখেন 
এক টানা এসে বন্ধ হয়ে যায় না একের পর এক এক বাতাস আসতে আসে কখনো আমরা দেখি শীতের দিনে কোন দিক থেকে আসে উত্তর দিক থেকে গরমের দিন আসলে দক্ষিণ দিক থেকে সোহান আল্লাহ দেখেন এখানে আমরা যে এলাকা যে অঞ্চলে বসবাস করে আমাদের থেকে সাগর কোন দিকে দক্ষিণ দিকে আমরা যাতে গ্রীষ্মকালে গরমে মানে কষ্ট না পাই যাতে এখানকার মাখলুকগুলো সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে এই জন্য বাতাসগুলো ওই সাগরের দিক থেকে দক্ষিণ দিক থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা আনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন সোহান আবার শীতের দিনে ওই দিক থেকে না এনে আবার অন্য দিক থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা বাতাসের ব্যবস্থা করেছেন সোহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন ওই বাতাসগুলোর কসম যে বাতাসগুলো তোমাদের সামনে একের পর এক প্রবাহিত হতে থাকে সোহান আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহর মাখলুকের কসম করতে পারেন কিন্তু বান্দা কোনো মাখলুকের কসম করতে পারেন আমরা কি বাতাসের কসম করতে পারব আগুনের কসম সেলের কসম মার কসম শোখের কসম আমাদের দেশে কিন্তু এরকম করে করে না এক সেলের মাথা তৈরি কয় কয় আমার সেলের কসম করে বলতেছি সেলে কি তুমি বানাইছ সেলে বানাইছেন আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালার মাখলুকের কসম আল্লাহ করতে পারেন কিন্তু বান্দা কোনো মাখলুকের কসম করতে বান্দা যদি কসম করতে হয় একটাই কসম করতে হবে সেটা কার একমাত্র আল্লাহ সুবাহ তালার কসম করতে পারবে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহর যতগুলো মাখলুক আছে গুরুত্বপূর্ণ মাখলুক এবং যেগুলো আমাদের জন্য আয়াত আমাদের রবকে যত রবকে কিভাবে চেনা যায় রব সে আল্লাহ মাসা আল্লাহ মনে আছে অনেক দিন পরে আজকে আবার পরীক্ষা নেওয়া হইল যে প্রথম কথা হইল রব আল্লাহ কেমনে বুঝলেন আপনার রব আল্লাহ না রব আমার রব আল্লাহ এটা বোঝার দলিল হইল সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি রাব্বুল আলমিন সমস্ত আলমের রব আর আমিও এই সমস্ত আলমের ভিতর থেকে একটা ক্ষুদ্রতম অংশ সুতরাং সমস্ত আলমের রব যখন আল্লাহ আমারও রব আল্লাহ সোহার আল্লাহ এখানেই দলিল আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আমার রব এটার দলিল হইল এটা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই জন্য প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলম আচ্ছা এবার হলো আমার রবকে আমি চিনব কিভাবে রবকে জানব কিভাবে সেটা হলো বি আয়াতিহি বা মাখলুকাতিহি রব চিনার মাধ্যম হলো রবের অসংখ্য আয়াত আছে আমার চারিদিকে রবের অসংখ্য মাখলুকাত আছে যেমন কয়েকটা আয়াতের নাম বলেন তো আল্লাহর আয়াত বলেন <tries> যিনি ওই চন্দ্রকে সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন সুহান আল্লাহ তোমরা এক গোলাম আরেক গোলামকে সেজদা করবা কেন সেজদা করবা ওই চন্দ্রকে সূর্যকে যিনি বানাইছেন এই রাত দিন চন্দ্র সূর্য এগুলো হইল আল্লাহ সুবাহ তালার এক একটা আয়াত এগুলো দেখলে আল্লাহকে চিনা যাবে আবার আল্লাহ পাকের মাখলুকাতকে দেখলে আল্লাহকে চিনা যাবে মাখলুকাত কারা যেমন আমরা মাখলুক আমাদের শরীরের দিকে তাকাইলে এক শরীরের ভিতরে কতগুলো ইঞ্জিন চলতেছে আমাদের এক বডির ভিতরে কত ইঞ্জিন চলতেছে দেখেন এট এ টাইম এই যে ভিতরে সব ইঞ্জিনের কারখানা 
কত ইঞ্জিন চলতে থাকে আমরা তেরো পাচ্ছি না সোহান আল্লাহ এরপরে আমাদের চতুর্দিকে হাজার হাজার আল্লাহর মাখলুকাত অগণিত মাখলুকাত এই মাখলুকাত গুলো আল্লাহকে চিনার মাধ্যম এই প্রবাহমান বাতাস এই বাতাসটাও আল্লাহ সুবানাতালাকে চিনার মাধ্যম বাতাস যদি না হইতো আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম আচ্ছা বাতাসে যদি বিল দেওয়া লাগতো যদি মিটার বসানো থাকতো যে প্রতিদিন যত বেশি ব্যবহার করবেন তত বিল দিতে হবে কত মানুষ বিলের অভাবে মারা যেত বিল দিতে পারত না বাতাস বন্ধ হয়ে যেত আল্লাহর যত নাফরমানি করুক আল্লাহ সুবানতাল্লাহ কারো জন্য বাতাস বন্ধ করেন না এটা আল্লাহ সুবানতাল্লাহ সুন্নাতুল্লাহ আল্লাহ সুবানতাল্লাহ সুন্না তা আল্লাহ পাক এই প্রবাহমান বাতাসকে তৌহিদের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করে আল্লাহ পাক প্রথমে কসম করেছেন কখনোই বাতাস গুলো স্বাভাবিক গতিতে আসে আবার কখনো এই বাতাস গুলো ঝড়ের গতিতে আসে বাতাস সবসময় একই রকমও আসে না দেখা যায় যখন সাগরে আপনার দশ নম্বর সংকেত থাকে মাঝে মাঝে ঘূর্ণি ঝড় উঠে বিভিন্ন রকমের কিছু উঠে তখন বাতাস কি স্বাভাবিক গতিতে আসে তখন পাল আসেফাতে আসপান তখন ঝড়ের গতিতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দ্রুত বেগে ওই বাতাস প্রবাহিত হয় ওয়ান্না সেরা তেনা সেরান রাব্বুল আলমিন বলেন ওই বাতাসের কসম যে বাতাস মেঘমালাগুলোকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয় সুহান আল্লাহ এই বাতাসের মাধ্যমে আল্লাহ সুবান তালা মেঘমালাগুলোকে এক জায়গা থেকে পুঞ্জীভূত না রেখে সমগ্র বিশ্বব্যাপী আল্লাহর পুরো জমিন ব্যাপী ছড়িয়ে দেন সুহান আল্লাহ এই মেঘগুলো দেখেন আকাশের দিকে তাকায় দেখবেন কি জোরে কি দ্রুত গতিতে মেঘগুলো চলে যাচ্ছে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু এক ফোটা বৃষ্টি পড়তেছে না ওই ম্যাগুলো তো পানি নাকি এগুলো থেকে তো পানি পড়ে এমনভাবে প্যাকেট করা দেখছেন কোনো জায়গা দিয়ে প্যাকেটটা একটু ফুটা হয়ে কিছু হয়ে পড়তেছে না এটা দ্রুত গতিতে যে জায়গায় আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন সে জায়গার দিকে চলে যাচ্ছে ফল ফার ফার কান রাব্বুল আলমিন বলেন ওই ম্যাগমালাগুলো শুধু পৃথিবী ব্যাপী প্রসারিত হয় না ফল ফার ফার কান এরপরে ওই ম্যাগমালাগুলোকে ফেটে ফেলা হয় বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় সুহান আল্লাহ ম্যাগমালাগুলোকে ফেটে বিচ্ছিন্ন করা হয় মানে এগুলো যখন বৃষ্টি হওয়ার সময় হয় তখন এগুলো ফেটে যায় সুহান আল্লাহ মানে এর আগ পর্যন্ত বৃষ্টির আগ পর্যন্ত এগুলো প্যাকেট করা এগুলো ছিঁড়ে না এগুলো ফেটে যায় না এগুলোকে প্যাকেট করে যে জায়গায় যাওয়ার দরকার সেই জায়গায় চলে যাচ্ছে আমাদের মাথার উপর দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মেঘমালা এরকম চলে যাচ্ছে কিন্তু যখন আমাদের এই এলাকা এই অঞ্চলে বা পৃথিবীর যেখানে আল্লাহ পাক হুকুম করবেন বৃষ্টি হওয়ার জন্য সেখানে ওই মেঘমালাগুলোকে ফেটে দেওয়া হয় আল্লাহ পাক বলতেছেন ওই মেঘমালা ফেটে যাওয়া মেঘমালা সেগুলোর কসম সুহান আল্লাহ ফালমুল কিয়া তেজিকেরান রব্বল আলমিন বলেন যখন অন্ধকার ঘন মেঘমালা মাথার উপর দিয়ে আসে তখন তোমাদের মনের ভিতরে আমি আল্লাহর জিকির জাগ্রত করে দিই সোহান আল্লাহ মেঘমালা মাথার উপর দিয়ে আসলে আল্লাহর জিকির আল্লাহ মনে জাগ্রত করে দে দুই ধরনে জাগ্রত করেন ওজেরান আও নুজেরান আল্লাহ পাক বলেন আমি দুইভাবে আমি আল্লাহর জিকিরটা তোমাদের মনে জাগ্রত করাই দিই একটা হলো ওজর হিসাবে আরেকটা হলো ভীতি হিসাবে একটা হলো ওজরান আর একটা হলো নুজরান ওজরান মানে ওজর হিসাবে ওজর আপত্তি হিসাবে আর একটা হলো নুজরান মানে ভীতি হিসাবে ভয় হিসাবে যখন অন্ধকার মেঘমালা আকাশের উপরে আসে মাথার উপরে আসে তখন দেখবেন মানুষ দুই ধরনের মানুষের মনে আসা দুই ধরনের ইচ্ছা জাগে আল্লাহর জিকির হয় এক ধরনের মানুষ চিন্তা করে যে মাঠে ফসল লাগানো হয়েছে দান লাগানো হয়েছে ফসল লাগানো হয়েছে এখন যদি ভারী বর্ষণ হয় বৃষ্টি বেশি হয় তাহলে ফসলগুলো ডুবে যাবে ফসলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে 
এই তার অন্তরের ভিতরে এই মেঘমালা দেখার পরে একটা ভীতি জাগ্রত হয় আবার কারো কারো অন্তরে আশার জাগ্রত হয় অনেক দিন বৃষ্টি হচ্ছে না ফসল মরে যাচ্ছে ফসল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এখন আকাশে একটু মেঘ দেখা গেছে তখন অনেকের মনে আশা জেগে গেছে যে আল্লাহ পাক বৃষ্টি দিলে আমার ফসলগুলো ভালো হবে অর্থাৎ এই মেঘমালা দিয়ে আল্লাহ সবান তালা মনের ভিতরে কারো মনে আশা জাগায় কারো মনে ভয় জাগা সুবাহান আল্লাহ দেখবেন প্রত্যেকটা মানুষেরই যখন আকাশে মেঘ আসে প্রত্যেকটা মানুষ এই মেঘ দেখার সাথে সাথে কারো মনে আশা জাগে কারো মনে ভয় জাগে আপনি অফিসে আছেন আকাশে অন্ধকার মেঘ আপনার মনে একটা ভয় জাগ দিয়েছে কেমনে বাসায় দেবেন একটা ভয় ঢুকছে ঠিক এইভাবে প্রত্যেকটা মানুষের কারো আশা জাগ দিছে কারো ভয় জাগ দিছে আল্লাহ ফাক বলতেছেন এই মেঘবালাকে আমি তোমাদের মাথার উপরে এনে আমি আল্লাহর জিকির আমার স্মরণ তোমাদের ভিতরে ঢুকাই দিই সোহান আল্লাহ এইটাও আমি আল্লাহর তাওহিদের প্রমাণ সোহান আল্লাহ প্রবাহিত করেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মেঘমালা গুলোকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন বৃষ্টি হওয়ার সময় যিনি মেঘমালা গুলোকে পেটে বিচ্ছিন্ন করে দেন যিনি মেঘমালা মাথার উপরে আনার দ্বারা মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেন আশার সঞ্চার করেন ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সেই প্রতিশ্রুত কেয়ামতের দিন আখেরা তো অবশ্যই সম্ভব সুহান আল্লাহ পাক এই জিনিসগুলো দিয়ে আখেরাতে দলিল দিছেন যে আল্লাহ তোমাদের চোখের সামনে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই কাজগুলো করতেছেন তিনি ওই মৃত্যুর পরে আবার আখেরাত কায়েম করা এটাও সে আল্লাহর পক্ষে সম্ভব রাব্বুল আলমিন বলেন যখন ওই দিন এসে যাবে আকাশের নক্ষত্রগুলো তারকারা যেগুলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এগুলোর ভিতরে কোনো আলো দেখা যাবে না এগুলার আলো নিভে যাবে আমরা এখন আকাশের নক্ষত্ররাজির দিকে তাকালে আলো দেখি না রাত্রের অন্ধকারে যখন আকাশের দিকে তাকাবেন কত অসংখ্য অগণিত তারকারাজি আলো দেখা যাচ্ছে জ্বলতেছে আমরা এখান থেকে দেখতেছি আল্লাহ পাক বলেন ওই দিন যখন আসবে যখন ওই নক্ষত্ররাজিগুলো নিভে যাবে নক্ষত্ররাজি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে ওই যামা ও ফুরে যা আকাশ সেদিন ফেটে দেওয়া হবে আকাশ ফেটে যাবে আমাদের মাথার উপরে আকাশকে এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে উপরের থেকে কোনো উল্কাপিণ্ড কোনো ধরনের কোনো জিনিস আমাদের উপরে আমাদের মাথার উপরে এসে না পড়ে মানে এটাকে আল্লাহ পাক আমাদের সুরক্ষার জন্য এই আসমানকে আল্লাহ পাক স্থাপন করে রেখেছেন কিন্তু কেয়ামতের দিন যখন আসবে ওই যাত এই আসমানকে ফেটে দেওয়া হবে তখন আর উপরের থেকে কোনো জিনিস পড়তে বাধা থাকবে না উপরের থেকে যে কোনো জিনিস এসে মাথার উপরে পড়তে পারে আসমান সেদিন ফেটে দেওয়া হবে পর্বতমালাগুলোকে পাহাড়গুলোকে ধ্বনিত করা হবে তুলা যেরকম ধুনা ধুনান্ত করা হয় ওই তুলার মতো পাহাড়গুলোকেও সেদিন ধ্বনিত করা হবে অর্থাৎ এই পাহাড়গুলোকে একটা বন্ধন দিয়ে আল্লাহ পাক আটকায় রেখেছেন এই বন্ধনিটাকে আমাদের দিন ছুটে যাবে ছুটে গেলে তখন এই পাহাড়গুলো তুলার মতো উঠতে থাকবে এগুলো পাউডার হয়ে যাবে যতগুলো পাহাড় আছে পৃথিবীতে এই বন্ধনটা যখন শিথিল হবে বন্ধনটা খুলে দেওয়া হবে তখন এগুলো নুসে ফাত তুলার মতো ধ্বনিত হতে থাকবে ইজার রসুল ও কেতাত যখন রাসুলদেরকে হাজির হওয়ার সময় এসে যাবে রাসুলেরা এসে যাবেন অর্থাৎ আদম আলহিসাল্লাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম পর্যন্ত যত আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম যত নবী রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন সমস্ত নবী রাসুলদেরকে যেদিন একত্রিত করা হবে সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে আসা হবে 
আল্লাহ সবান তালা বলেন এটা কোন দিন যেই দিনের জন্য এই অপেক্ষা করা হয়েছে এই বিলম্বটা করা হয়েছে লিআইয়াউম কোন দিন সেটা উজ্জিলাত যেই দিনের জন্য এই সময় ক্ষেপণ করা হয়েছে অর্থাৎ এই যে পৃথিবীর আদম আলাই ইসলাম থেকে শুরু করে কে আমত পর্যন্ত মাঝখানে যে দীর্ঘ সময় এই সময়টা কোন দিনের জন্য অপেক্ষা করা হয়েছে আল্লাপাক এই প্রশ্ন করে আল্লাপাক নিজে জবাব দিচ্ছেন লিয়াও মিল ফাসলে ফয়সালার দিনের জন্যই এই অপেক্ষাটা করা হয়েছে লিয়াও মিল ফাসলে ফয়সালার দিনের জন্য অর্থাৎ কেয়ামত যদি না হইত আখেরাত যদি না হইত তো তাহলে এই দীর্ঘ একটা সময় তোমাদেরকে দেওয়ার দরকারটা কিছু তোমাদেরকে সময়টা দেওয়ার কারণেই হলো তোমাদের এই সময়ের ভিতরে তোমরা কি করো এটার একটা পুরস্কার অথবা শাস্তি তোমাদেরকে দিতে হবে এটা যা যা দিতে হবে এই জন্যই তোমাদের সময়টা দেওয়া এই যদি এটা আখেরাতে না থাকতো পুরস্কার যা যা শাস্তি কিছুই না থাকতো তাহলে তো আর এই এই দুনিয়ারে দরকার ছিল না এই একটা দীর্ঘ সময়ের দরকার ছিল না ওয়ামা আদরা কামায় মল ফাসলে রাব্বুল আলমিন বলেন ওই ফয়সালার দিন সম্পর্কে আপনি কি জানেন তোমরা কি জানো এই সুরার মধ্যে এই আয়াতটা কয়েকবার বলা হয়েছে বারবার বলা হয়েছে ওই ফয়সালার দিনে ধ্বংস অনিবার্য ওই মানুষগুলার জন্য যে মানুষগুলো মোকাজীবিন যে মানুষগুলো কোরআনে কারিমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ রাসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ওই মোকাজীবিনদের জন্য আজকের এই দিনে ধ্বংস অনিবার্য তো আমাদের দিনটা এমন দিন যেই দিন মোকাজীবিনদের ধ্বংস অনিবার্য মোকাজীবিনেরা মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা অর্থাৎ যারা কোরআনকে বিশ্বাস করে নাই আখেরাত বিশ্বাস করে নাই আল্লাহ সুবান তালা তাওহিদে বিশ্বাস করে নাই এই মোকাজীবিনদের জন্য ধ্বংস সেই দিন অনিবার্য আলাম নহলিকিল আউালিন সুম্মান উদ্বিহমল আখেরিন কাদালি কানা ফালু বিল মুজরিমিন তারা কি দেখে নাই তাদের পূর্ববর্তীদেরকে আমি কেমন করে ধ্বংস করে দিয়েছি সোহান তাদের পূর্ববর্তী কত জাতিকে শক্তিশালী অনেক অনেক শক্তি সম্পন্ন অনেক অর্থনৈতিক ভাবে শারীরিকভাবে তারপরে অস্ত্র শস্ত্রের দিক থেকে কত শক্তিশালী জাতি ছিল ওই জাতিগুলোকে আলাম নহলিকিল আউালিন আমি কি তাদেরকে ধ্বংস করে দিই নাই সুম্মান উদ্বির হোমল আখিরিন এরপরে আমি পরবর্তী মানুষদেরকে তাদের অনুগামী বানিয়ে দিয়েছি সোহান আল্লাহ অর্থাৎ এক জনপদে মানুষকে ধ্বংস করার পরে আবার ওই জনপদে পুনরায় আমি মানুষ স্থাপন করে দিয়েছি এইভাবে যুগে যুগে তারাকে দেখে না যে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করেছি আবার কত জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছে কাদা আলী কেনা ফালু বিল মুজরিমিন এইভাবে আমি মুজরিমিনদের সাথে অপরাধীদের সাথে পাপী মানুষদের সাথে এইভাবে আমি আল্লাহ আচরণ করে থাকি অর্থাৎ আরবের মুশ্রিকদেরকে আল্লাপাক বুঝাতে চাচ্ছেন যে তোমরাও যেমন আমার রাসুলের সাথে দিনের সাথে ইসলামের সাথে বেয়াদবি করতেছ তোমাদের শাস্তিটাও এরকম ওই যে পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে যেভাবে ধ্বংস করেছি তোমাদেরকে ওইভাবে ধ্বংস করার সময় আসতেছে ওই দিনটি ধ্বংস অনিবার্য হবে মোকাজীবিনদের জন্য মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য মানে যারা আজকে আখেরাতকে বিশ্বাস করতেছ না এই মোকাজীবিন যারা আখেরাতকে মিথ্যা মনে করতেছ তাদের জন্য ওই দিন কোনো সুসংবাদ নাই ওই দিন শুধু দুঃসংবাদ আলাম নাহলিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোমার নিজের দিকে তাকাইলে তোমার ভিতরে তাকাইলেই তো তুমি আখেরাত খুঁজে পাও 
আলাম নাখলুকুম মিম্মা ইম্মাহীন আমি কি মানুষকে অত্যন্ত তুচ্ছ নগণ্য পানি থেকে সৃষ্টি করি নেই আল্লাহ সুবান বলেন পান্দা তোমার নিজের সৃষ্টির দিকে একটু তাকিয়ে দেখো তোমাকে আমি কিসের থেকে তৈরি করেছি আলাম নাখলুকুম মিম্মা ইম্মাহীন তোমাকে কি আমি সৃষ্টি করি নেই এমন এক পানি থেকে যে পানিটা মাহিন আমাদের দেশে অনেকের নাম রাখে মাহিন কোরআনে আছে মিম্মাইম মাহিন মাহিন মানে তুচ্ছ নগণ্য যেটার কোনো দাম নাই যেটার কোনো মূল্য নেই তা আল্লাহ পাক বলেছেন এই রকম এক ধরনের পানি থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছে তাহলে যে আল্লাহ এই রকম একটা নগণ্য পানি থেকে তোমাকে সৃষ্টি করতে পারেন সেই আল্লাহ তোমাকে আবার এই শরীর মাটিতে মিশে যাওয়ার পরেও আবার সৃষ্টি করতে পারেন মায়ের গর্বে এমন এক জায়গায় আমি স্থাপন করেছি যেই জায়গাটা কারার ইম্মাকিন এক শক্ত অবস্থানের সাথে মানে এটাকে আমি ঝুট মানে এমনিভাবেই মানে তার জরায়ুর ভিতরে এমনি ছেড়ে দিই নেই এটাকে কারার মাকিন শক্ত করে মজবুত করে আটকাই দিছি অর্থাৎ কারার মাকিন মানে যে সন্তান যখন মায়ের পেটে যায় তখন কিন্তু এটা মানে খোলা থাকে না যে এটা মা নড়াচড়া করলে মা এদিক সেদিক গেলে মা হাঁটলে চললে এটা ডুলতে থাকবে নড়তে থাকবে এরকম না আল্লাহ পাক এটাকে শক্ত করে আটকাই দেন যেটা মা যে অবস্থায় চলাফেরা করুক এটা নড়াচড়া করবে না সোহান আল্লাহ এটাকে বলা হয় কারার মাকি এজন্য আপনার যদি কোনো কারণে মায়ের সন্তান নষ্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু মায়ের জীবনে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় কারণ ওই সন্তানটাকে ওই ভ্রূণটাকে আল্লাহ পাক কারার মাকি শক্ত করে তার শরীরের সাথে সংযুক্ত করে দিছেন এটা বিচ্ছিন্ন করা যায় না কোনো অবস্থায় আল্লাহ পাক বলেন দেখো তোমাকে এক তুচ্ছ পানি কিন্তু পানিটাকে কারার ইম্মাকে এক সুরক্ষিত সংরক্ষিত জায়গায় শক্ত করে তোমাকে স্থাপন করে দিয়েছে সোহান আল্লাহ এলা কাদার ইম্মা আলো একটা সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সবার আবার এই সময়টা সমান নয় মায়ের পেটে কিন্তু আপনারা যারা এখানে আছেন আমরা যারা আছি সবাই কিন্তু সমান দিন থাকেনি কেউ বেশি দিন ছিলেন কেউ কম দিন ছিলেন এরকম না গোনা গোনা কিন্তু সবাই যে এত দিন রয়েছে না বন্ধা কেউ কয়দিন বেশি কেউ কয়দিন কম আল্লাহ ফাক বলতেছেন এই যে কয়দিন তুমি থাকবা এখানে এটা তোমার মাও জানে না পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী কোনো ডাক্তারও জানে না এটা জানেন কে একমাত্র আল্লাহ সুবান তালা তোমাকে এমন এক জায়গায় সংরক্ষণ করেছেন আল্লাহ সুবান তালা যেই জায়গা থেকে তুমি কখন বের হবা এই জ্ঞানও আল্লাহ সুবান তালার কাছে তো যে আল্লাহ ওই জায়গা থেকে তোমাকে বের করে আনেন তো কবর থেকে বের করা তো কোনো ব্যাপারে না আল্লাহ ফাক বলতেছেন তোমাকে ওই জায়গা থেকে আমি আল্লাহ একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে বের করে নিয়ে আসি তো ওখান থেকে যদি এইভাবে তৈরি করে বের করে নিয়ে আসতে পারি তো কবর থেকে তোমাকে তোলা এটা তো একেবারে সহজ বিষয় এলাকাদারি মালুম একটা সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিমাণ মতো কাদার না আমি আল্লাহ এইভাবে করে করে যুগে যুগে তোমাদের চোখের সামনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে তৈরি করতেছি পানে মাল কাদেরুন এটা একমাত্র আমি আল্লাহর পক্ষে সম্ভব এটা আমি করতে পারে আমি কতই না উত্তম সক্ষমকারী আমি এটা সৃষ্টিকারী এই প্রতিনিয়ত এই নিদর্শন দেখার পরেও যারা আমার আয়াতকে আমার রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এই মানুষগুলোর জন্য ধ্বংস অনিবার্য আলাম না জালিল আরতা কেফাতা রাবুল আলমিন বলেন বান্দা এবার তুমি জমিনের দিকে তাকাই দেখো আলম না জালিল আরোদা কেফাতান আমি কি জমিনকে ভার বহনকারী বানাই নাই আমি কি জমিনকে তোমাদের ওজন তোমাদের ভার বহন করার মতো করে বানাই নেই সোহান আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীতে 
যে কোটি কোটি মানুষ বসবাস করে এ মানুষগুলার ওজন কত এক একজন যদি দুই মন করি হয় গড়ে আমরা তো কেউ দুই মনের বেশিও আছি আর কমও আছি একজন যদি গড়ে দুই মন করি হয় তো পৃথিবীর মানুষ কত টন কত ওজন মানুষের আল্লাহ পাক বলতেছেন এই তোমাদেরকে বহন করার ভার বহন করার ক্ষমতা কি আমি জমিনকে দিয়ে বানাই নেই সোহান এত মানুষ এ মানুষগুলার ওজন জমিন বহন করতেছে এরপরে খালি মানুষের ওজন এরপরে আপনার পানি এই পানিগুলোর ওজন জমিন বহন করতেছে বিশাল বিশাল পর্বতমালা পাহাড় এগুলার ওজনও জমিন বহন করতেছে সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলতেছেন বান্দা এই জমিনের দিকে তাকাইলেই তো আমি আল্লাহর তাওহিদ খুঁজে পাওয়া যায় আলাম না জালিল আর ওদা কে ফাতান আমি কি জমিনকে ভার বহনকারী হিসাবে তৈরি করি নাই আহিয়াতান তোমাদের জীবিত মানুষের যেমন জমিন ভার বহন করতেছে মৃত মানুষদেরও ভার বহন করতেছে সোহান দেখেন জীবিত মানুষ আমরা পৃথিবীতে যা আছি তার থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি তো মরা মানুষ আছে জমিনের মধ্যে আছে না সে আদম আলহিসাল্লাম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কত কোটি কত হাজার কোটি মানুষ মারা গেছে এই সবগুলো কোথায় আছে জমিনেই তো আছে তাহলে সেগুলার ওজন আছে না সেই ওজনও মাটি বহন করতেছে সোহান আল্লাহ জমিন বহন করতেছে তাহলে জমিন জমিনের ওজন দিন দিন খালি বাড়তেছে কমতেছে না কারণ মানে যেগুলো তো ধরুন পৃথিবীতে আছে নতুন নতুন জন্মগ্রহণ করতেছে পৃথিবীতে মানুষ তো জন্মগ্রহণ করা মানে কি প্রতিদিন একটা শিশু আসতেছে ওজন পৃথিবীর উপরে ওজনটা বাড়তেছে আর আগেরগুলো তো আছেই আগেরগুলো তো মারা গেলেও জমিনের মধ্যেই আছে আবার নতুন প্রতিদিন জমিনের ওজন জমিনের উপরে ভার বাড়তেছে আল্লাহ পাক বলতেছেন দেখো যে আমি জমিনকে কেমন করে ভার বহন করে বানিয়েছি আহিয়া জীবিত মানুষের বারো বহন করতেছে মৃত মানুষদেরকেও জমিন বহন করতেছে এবং দেখো বিশাল বিশাল পর্বত রাজিকে আমি কেমন করে স্থাপন করে রেখেছি এক এক পাহাড় বিশাল বিশাল পর্বত হিমালয় পাহাড় তারপরে আরও বিভিন্ন রকমের বড় বড় পৃথিবীতে যে পাহাড়গুলো পর্বতগুলো এগুলো এক একটা পাহাড়ের কত ওজন আল্লাহ পাক বলতেছেন তোমরা এই পাহাড় পর্বতগুলোর দিকে তাকাই দেখো যে কিভাবে আমি এগুলোকে জমিনের উপরে স্থাপন করে রেখেছি রব্বল আলমিন বলেন বান্দা দেখো পৃথিবীর মধ্যে তোমাকে জীবন যাপন করার জন্য কেমন করে আমি আল্লাহ বিশুদ্ধ পানি পানেরও ব্যবস্থা করি সুহান বিশুদ্ধ পানি দেখেন আমাদের সামনে নদীর মধ্যে কত পানি সাগরের মধ্যে কত পানি এগুলো আমরা খাইতে পারি নদীর পানিও খাইতে পারি না সাগরের পানিও খাইতে পারি না তো যদি এই পানির বাহিরে আর পানি না থাকত তখন আমাদের অবস্থাটা কি হইত আল্লাহ সুবান এই জমিন তো এত কিছু বহন করতেছে জীবিত মানুষ বহন করতেছে মৃত মানুষ বহন করতেছে আবার জমিনের ভিতরে বিশুদ্ধ পানিরও ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সোহান আল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন বান্দা একটু লক্ষ্য করে জমিনের দিকে দেখো আমি কেমন করে তোমার জন্য ওই জমিনের ভিতর থেকে তোমার জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে সোহান আল্লাহ বিশাল বিশাল পাহাড় পর্বত আমরা মনে করি পানি তো সমতল এলাকায় কিন্তু পাহাড়ের উপরে উঠলে দেখা যায় পাহাড়ের মধ্যেও টিউবওয়েল বসাইলে পানি আসে সোহান আল্লাহ অর্থাৎ আমাদের এখানে যেমন পানি এখানে নিচে ওখানে পানিকে আল্লাহ উপরে তুলে দিছে মানে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পানি উপরে চলে গেছে সেখানেও আপনার ওই একশো ফুট দুইশো ফুট তিনশো ফুট গভীর করলে বাস পানি পাওয়া যাচ্ছে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাচ্ছে সোহান আল্লাহ অর্থাৎ ওই পাহাড়ের পর্বতের উপরেও মানুষ বসবাস করলে সেও পানির জন্য কষ্ট করতে হবে না আল্লাহ সুবান তারা সেখানেও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাপনা করেছেন এই জমিনের ব্যবস্থাপনা দেখার পরেও 
যারা আমি আল্লাহর আয়াতকে আমি আল্লাহর তাওহিদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ওই মানুষগুলোর জন্য ধ্বংস অনিবার্য এনতলেকু ইলামা কুন তুম বিহি থুকাদ্দিবুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা প্রথমে আল্লাহর কিছু makhlukের বর্ণনা দিলেন তারপরে কিয়ামতের দিনের অবস্থার বর্ণনা দিলেন এরপরে মানুষের নিজের সৃষ্টির বর্ণনা দিলেন এরপরে জমিনের বর্ণনা দিলেন এরপর আল্লাহ পাক বলেন এরপরেও যারা আল্লাহর দ্বীন খুঁজে পাবে না আল্লাহকে খুঁজে পাবে না তাওহীদ খুঁজে পাবে না এই মানুষগুলোকে কিয়ামতের ময়দানে বলা হবে এনতালেকু এনতালেকু মানে চলো এগিয়ে চলো কোন দিকে ইলামা কুনতুম বিহি তুকাদ্দিবুন যেই দ্বীন সম্পর্কে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে যেই দ্বীনকে তোমরা বিশ্বাস করতে না ওই দ্বীনের দিকে তোমরা এগিয়ে চলো সামনের দিকে চলো এনতালেকু ইলা জিল্লিন জি সালাত সুআবিন ওই দিকে গিয়ে চলো যেই দিকে এমন একটা ছায়ার সন্ধান পাওয়া যাবে যে ছায়াটার মধ্যে তিনটা শাখা আছে এমন একটা ছায়ার দিকে চলো যে ছায়ার মধ্যে তিনটা শাখা আছে এটা কোন ধরনের ছায়া বলেন তো দেখি আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানে মুকাজিবিনদেরকে বলবেন যে তোমরা এমন একটা ছায়ার দিকে আসো যে ছায়ার মধ্যে তিনটা শাখা আছে এটা হলো আগুন যখন উপরের দিকে উঠে উপরে ওঠার পরে দেখবেন যে বাঘ হয়ে যায় মানে আগুন নিচে যখন আগুন জ্বলে আগুন যখন একবার ধাও ধাও করে উপরের দিকে উঠে উপরে ওঠার পরে এরকম বাঘ বাঘ হয়ে যায় তো ওইটাকে আল্লাহ পাক বলছে জি সালা আছে সোয়াবিন যে এমন একটা জিনিসের ছায়ার দিকে আসো যে ছায়াটা তিনটা শাখায় বিভক্ত এটা এমন এক ছায়া আল্লাহ জলিলিন যেখানে কোনো আরামদায়ক ছায়া পাওয়া যায় না ওই আগুন জ্বলা শুরু করলে আগুনেরও কিন্তু একটা ছায়া আছে আছে না জোরে যদি আগুন জ্বলে তার এই পাশে একটু ছায়া পড়ে আল্লাহ বলতেছেন লা জলিলিন এটা ওই গাছের ছায়ার মতো বা অন্যান্য ছায়ার মতো আরামদায়ক না এবং এটা ওই লেলিহান শিখা থেকে তোমাকে বাঁচাইতেও পারবে না রক্ষ করতে পারবে না অর্থাৎ এই ছায়ার মধ্যে বসলে ওই আগুনের উষ্ণতা ওই আগুনের উত্তাপ তুমি উপলব্ধি করতে পারবা অর্থাৎ এখানে বসলে এই ছায়ার মধ্যে এটাই তোমার জন্য একটা আজাব এটাই একটা শাস্তি ইন্নেহা তার মি বিশারিন কাল কাছরে আর এটার অনিষ্টতা এমনভাবে নিক্ষেপ করে যেমন বিরাট একটা প্রাসাদের মতো অর্থাৎ জাহান নাম তো ছোটোখাটো জায়গা না জাহান নাম তো বিশাল জায়গা এই জাহান নামের আগুনগুলো আল্লাহ পাক বলেছেন এটার অনিষ্টতাটা এত মারাত্মক এটা এমনভাবে নিক্ষেপ করে কাল কাসার যেন একটা বিরাট বাড়ি একটা প্রাসাদ মানে এটার এক একটা আগুনের লেলিহান শিখা মনে হবে যে এক একটা বড় বড় প্রাসাদ কারণ এটা তো ছোট কাটো আগুনের কুণ্ডলি না যে এখান থেকে ছোট ছোট লেলিহান শিখা বাহির হবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন এটার অনিষ্টতাটা এমনভাবে নিক্ষেপ করে কাল কাসার মনে হবে যেন এক একটা বিশাল বিশাল প্রাসাদের মতো যেমন যেমন সাগরের ঢেউ আসে সাগরের ঢেউগুলো যেরকম আপনার একটার থেকে একটা বড় বড় ঢেউ আসে এই ঢেউগুলো এক এক জায়গায় এক এক রকম দেখবে যে নদীতেও একটা ঢেউ আসে নদীর ঢেউগুলো ছোট ছোট আবার বঙ্গোপসাগরে যায় দেখেন সেই ঢেউগুলো ঠিক এরকম জাহান নাম যেমন বড় ওই জাহান নামের লেলিহান শেখাগুলাও কাল কাসার এক একটা প্রাসাদের মতো জাহান নামের লেলিহান শিখাটা মনে হবে হলুদ বর্ণের উট এক একটা উট লাফাইতেছে উপরে মানে ওই 
মানে এবার উপরে যদি অবস্থা এরকম হয় মানে নিচের অবস্থাটা কি এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন কাহু জেমালাতুন সুফুরুন মনে হচ্ছে জাহান নামের উপরের যেই উপরের ধাউধাও করতেছে এটা মনে হচ্ছে বিশাল বিশাল হলুদ রঙের উঁট লাফাইতেছে উঁট লাফাইলে যেরকম মনে হয় জাহান নামের উপর দিয়ে আগুনের লেলিহান শেখাগুলো এরকমই মনে হবে আজকের এই দিনে ওই মোকাজীবিনদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য ওই মোকাজীবিনদের জন্য এই জাহান নামের ব্যবস্থাপনা এটা এমন একটি দিন যে দিন কেউ কথা বলতে পারবে না এটা এমন একটা দিন কি আমাদের দিনের একটা বড় পরিচয় লাইনতে কোন কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না কথা বন্ধ হয়ে যাবে মুখের মধ্যে তালা লাগাই দেওয়া হবে মুখে কোনো কথা হবে না বা তুকাল্লি মোনা এই দিহিম তাদের হাত গুলো কথা বলবে তাদের পা গুলো সাক্ষী দেওয়া শুরু করবে বিমা কানু ইয়াকসিবুন তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল অর্থাৎ কেয়ামতের ময়দানের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হলো লাই আনতে কোন সেদিন কোনো কথা বলা দুনিয়াতে মুখ কথা বলে বাকিগুলো চুপ করি রয়েছে আর কেয়ামতের অবস্থাটা হলো মুখ বন্ধ থাকবে বাকিগুলো কথা বলবে কানে কথা বলবে চোখে কথা বলবে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কথা বলবে সুরা আল ইসরার ছত্রিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ ভাগ বলছেন তোমার কান ওয়াল বাসারা তোমার চোখ ওয়াল ফুয়াদা তোমার হৃদয় কুল্লু উলাইকা এদের সবাইকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আমাদের দিন প্রশ্ন করবেন তো এদেরকে প্রশ্ন করলে এরা উত্তর দিবে না তাহলে বোঝা যায় ছোকও কথা বলবে কানও কথা বলবে সব কথা বলবে কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন হা যায়ন্তে কোন কে আমাদের ময়দানের আজকের এই দিনের বড় পরিচয় হল লাইন্তে কোন মানুষেরা কোনো কথা বলতে পারবে না আল্লাহ পাক কে আমাদের দিন আসমানার জমিনকে নিজের হাতের মধ্যে নিবেন সমস্ত আসমান জমিন সবগুলাকে ভাস করে আল্লাহর হাতে নিবেন নেওয়ার পরে আল্লাহ পাক ডাক দিবেন আইনা মুলুকুল আর দে আইনাল জাব্বারুন আইনাল মোতাকাবিরুন আল্লাহ পাক বলুন আইনা মুলুকুল আর দে জমিনের মালিক আনার দাবি যারা করত জমিনের বড় বড় শাসকেরা ক্ষমতা ধরারা কোথায় আইনাল জাব্বারুন সৈর শাসকেরা জাব্বারেরা কোথায় আইনাল মোতাকাবিরুন অহংকারীরা আজকে কোথায় কোনো দিক থেকে আওয়াজ আসবে কেউ বলবে এই তো আসি আমি এরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না খুঁজে না পাওয়া যাওয়ার পরে আল্লাহ সুবান তালা নিজেই ঘোষণা দিবেন লিমানিল মুলকুলিয়াম আজকের এই দিনের মালিকানা রাজত্ব একমাত্র কার এটার ঘোষণা দাও তাও মানুষ কথা বলতে পারবে না তাও জবাব দিতে পারবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসবে লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার আজকের এই দিনের মালিকানা রাজত্ব ক্ষমতা একমাত্র ওই আল্লাহর যিনি ওয়াহেদ এবং কাহার সোহান আল্লাহ শুধু ওয়াহেদ এবং কাহার আল্লাহ সোহান তালার মালিকানায় আজকের এই দিনে সব কিছু চলবে আর কারো কোনো ধরনের ক্ষমতা মালিকানা নাই তাহলে যারা আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাব তারা কই যাদের আশায় বসে থাকি আমরা অনেকে যে আমাদেরকে ট্রেনে করে জান্নাতে নিয়ে যাবে বিমানে করে নিয়ে যাবে বাসে করে নিয়ে যাবে 
আর পরে জাহাজে করে নিয়ে যাবে বিভিন্ন মাধ্যমে জান্নাতে নিয়ে যাবে তো তাদের খবর তো নাই আল্লাহ পাকে এত ডাকবেন আইনা মুলুকুল আরতে আইনাল জাব্বারুন আইনাল মোতাকাব্বেরুন লিমানিল মুলকুলিয়ম কারো কোনো কথাই নাই সেদিন একমাত্র মালিকানা ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবান আর কারণ এই জন্য আল্লাহ বলছেন ওয়াকাফা বিল্লাহ ওয়াকিলা বান্দা কেয়ামতের ময়দানের বিচারের জন্য আদালতে যদি কোনো উকিল নিয়োগ দিতে হয় তা আমি আল্লাহকে নিয়োগ দাও উকিল যদি দিতে হয় কেয়ামতের ময়দানে বিচারের দিনে তা আমি আল্লাহকে নিয়োগ দিয়ে দাও কারণ আমার কাছে কোনো উকিলের বাত নাই কোনো উকিলের জায়গা নাই কেয়ামতের ময়দানে সুতরাং অন্য উকিল নিয়োগ দিয়ে লাভ নাই উকিল নিয়োগ দিলে বা কাফা বিল্লাহ ওয়াকিলা আল্লাহই উকিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট সুহান আল্লাহ चीनार मत जा दरकार आल्ला तो सब दी সে দূরে কোথাও তাকানো দরকার না নিজের দিকে তাকালে তো আল্লাহকে চিনে তা তাহলে সে কে আমাদের ময়দানে ওজর ফেস করবে কিভাবে এই জন্য কে আমাদের ময়দান এমন এক ময়দান যেদিন কাউকে কোনো অনুমতি দেওয়া হবে না মানজাল্লাহ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশও করার অধিকার নাই ক্ষমতা নাই সেদিন কারো কথা বলার অধিকার নাই দুই পা নড়াচড়া করার কোনো ক্ষমতা নাই আল্লাহ রসুল কেয়ামতের ময়দানে বান্দা যেই দুই পায়ের উপরে দাঁড়াবে ওই দুই পা একটু নড়াচড়া করার কোনো ক্ষমতা নাই হাত্তা ইউস আলা আনি ফি মাফনা হো যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর আল্লাহর কাছে না দিবে আল্লাহর কাছে পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই তাহলে সেই দিন পাও চলবে না পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে যায় পা চলবে তার আগে পা চলবে না মুখ চলবে না মুখও বন্ধ হয়ে থাকবে এরপরে কোনো ওজর আপত্তি ফেস করার মতো সুযোগে দেওয়া হবে না সুযোগে নেই কারণ ওজর আপত্তি ফেস করার মতো কোনো বিষয় আল্লাহ রাখেন নাই तुम्हारेत्रित करवर्तीत कर मैदान नाम हलो कि হাসরের ময়দান হাসর মানে একত্রিত করা যেদিন আল্লাহ সুবান আদম আলাহিসাল্লাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে এক ময়দানে একসাথে একত্রিত করবেন সেই দিনের নাম হলো ইয়মুল হাসর হাসরের দিন একত্রিত করার দিন আল্লাহ পাক বলেন আজকে তোমাদেরকেও একত্রিত করেছি এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে আওয়ালিনদেরকেও একত্রিত করেছি अनुमति दिल क्या मैदान हल्लाक सबा ओपेन कर दीबें जाओ जत रकम चक्रांत आड़ आकीदून করতে পারো তোমরা ষড়যন্ত্র করার জন্য আজকে খুলে দিলাম করো কারণ দুনিয়াতে আমার দিনের বিরুদ্ধে আমার রাসুলদের বিরুদ্ধে আমার দায়ীদের বিরুদ্ধে কত রকমের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র জমিনে করছো তা আজকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হইল যত ষড়যন্ত্র আছে চক্রান্ত আছে সব করো আলমিন বলেন ওই মোকাজীবীদের আজকের এই দিনে কোনো ধরনের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করার মতো কোনো ক্ষমতায় নেই আজকে কিছুই নেই এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুবান তালা জাহান নামের বর্ণনা দিছেন 
আজাবের বর্ণনা দিছেন মোকাজ্জেবিনদের বর্ণনা দিছেন এরপরে আল্লাহ পাক জান্নাতিদের বর্ণনা দিছেন কারণ কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক যত জায়গায় জাহান্নামের বর্ণনা দেন আজাবের বর্ণনা দেন তার সাথে সাথে জান্নাতের সুসংবাদও শোনান কারণ ভয় এবং আশা দুইয়ের মাঝামাঝির নাম হইল ইমান শুধু ভয়ের নামও ইমান না আবার শুধু আশা করি বসে থাকার নামও ইমান না দুইটার মাঝখানে ইমান এই জন্য ভয়ও করতে হবে আবার আল্লাহর রহমতের আশাও করতে হবে এবার আল্লাহ সুবানতালা জান্নাতের বর্ণনা দিচ্ছেন ইন্নাল মুত্তাকি আল্লাহ সুবানতলাবার মোত্তাকিনদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে মোত্তাকিন যারা হবে যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করবে যারা তাকোয়ার উপরে জীবন চলার চেষ্টা করবে তাকোয়ার উপরে চলা মানে আল্লাহ সুবানতালার ফরজ এবাদতগুলো ওয়াজিব এবাদতগুলো সঠিকভাবে পালন করবে হারাম কাজ থেকে কবিরা গুণা থেকে দূরে থাকবে এটার নাম হইল তাকোয়া যারা এরকম তাকোয়ার উপরে জীবন পরিচালনা করবে এই মুত্তাকিনদের জন্য সাত শ্রেণীর মানুষ এমন আছে যেই সাত শ্রেণীর মানুষের জন্য আল্লাহ সুবান তালা কেয়ামতের ময়দানে ছায়ার ব্যবস্থা করবেন যে দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ব্যবস্থা দিন ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না কিন্তু কিসের ছায়া আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ বলছেন ফি জিল্লিহি আল্লাহর ছায়ার মধ্যে এখন আল্লাহর ছায়া বলতে অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন যে আল্লাহর আরশের ছায়া কিন্তু এখানে হাদিসে সরাসরি আল্লাহর আরশের ছায়া বলা হয়নি অর্থাৎ আল্লাহ সুবান তালা মুত্তাকিনদের জন্য যে কোনো একটা ছায়ার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ পাকে আমাদের ময়দানে করবেন এখন ছায়ার মধ্যে বসায় রেখেছে ছায়ারদিকে কঠিন বিভীষিকাময় পরিস্থিতি কে আমাদের ময়দানে মাঝখানে কিছু খাওয়া দাওয়া লাগবে না কি বলেন কে আমাদের ময়দানে খালি ছায়ার মধ্যে বসে থাকলে হইব নাকি খাওয়া দাওয়ার দরকার আছে না ছায়ার মধ্যে বসে রয়েছেন কোনো পানীয় নাই নাস্তাও নাই শরবত নাই খাবারও নাই কিচ্ছু নাই আল্লাহ ভাগ বলতেছেন আমি এইভাবে ছায়ার মধ্যে বসে রাখবো না ওয়াউন ছায়ার মধ্যে ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকার ভিতরে ওয়াউন অনেকগুলো ঝর্ণা দ্বারাও তোমাদের জন্য প্রবাহিত হতে থাকবে সোহান আল্লাহ মানে যে জায়গায় ছায়ার ব্যবস্থাপনা সেই জায়গায় তো আল্লাহ পাক বসায় রেখেছেন এই বসানোর ভিতরে এই জায়গার মধ্যে আল্লাহ পাক অনেকগুলো নহরও প্রবাহিত করে দিবেন সুহান অনেকগুলো ঝর্ণা দ্বারা মানে যা পানি খাওয়া দরকার ঠান্ডা পানিও খাইতে পারেন সেখানে তো আর সর্দি কাশির সম্ভাবনা নাই নাকি ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা নাই আপনি ইচ্ছা করলে একেবারে বরফ ঠান্ডা পানিও খাইতে পারেন ইচ্ছা করলে নর্মাল পানিও খাইতে পারেন যা মনে চায় সেখানে ঝর্ণা দ্বারার ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা করে রেখেছেন আল্লাহ আকবর প্রথমে আল্লাহ পাক ছায়ার ব্যবস্থা করছেন ছায়ার পরে কিসের ব্যবস্থা পানির ব্যবস্থা কারণ মেহমান আসলে প্রথম কিন্তু পানি দিতে হয় শরবত দিতে হয় কি বলেন পানি দিলেন না প্রথমে ফল লাগাই দিলেন তো এখন তো কে আমাদের ময়দানের এই ভয় ভীতি দেখি তো আগে গলায় শুকাই দিছে তো ফল খাইবেন কিভাবে এই জন্য আল্লাহ ভাগ বলছেন প্রথমে ছায়ার ব্যবস্থাপনা তারপরে ওইউন ঝর্ণা দ্বারার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ পাক পানির ব্যবস্থাপনা পানিটা কয় ধরনের 
এক রকমের না এখানে আল্লাহ বহু বচন ব্যবহার করছেন অর্জুন বিভিন্ন রকমের শরবত খালি এক ধরনের না যেটা খাইতে চান যেটা আপনি মালটার খাইতে চান মালটা কমলার খাইতে চান আফেলের খাইতে চান কোনটা খাইতে চান সব ধরনের আপনার পানীয় চতুর্দিকে আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করে রেখেছেন আপনার পছন্দ মতো আপনি খাইতে থাকেন এরপরে আল্লাহ পাক বলতেছেন এবং ওই জায়গার মধ্যে তোমাদের জন্য ফাওয়া কেহা বিভিন্ন রকমের ফল ফলাদি এক রকমের না এটাও বহু বসন বিভিন্ন রকমের ফল মিম্মা ইয়েসন যেই ফল ফলাদি তোমাদের খাইতে পছন্দ হয় খাইতে ভালো লাগে যেটা তোমাদের মনে চায় অর্থাৎ যেই ফল খাইতে মন চায় মনে চাইতেছে আম খাইবেন তো সেখানে আমও পাওয়া যাবে মনে চাইতেছেন কাঁঠাল খাইবেন কাঁঠালও পাইবেন মনে চাইতেছেন পেয়ারা খাইবেন সেটাও পাইবেন যেটা খাইতে চান আল্লাহ বাক বলছে মিম্মা ইয়েসাহুন সে যা পছন্দ করে যেটাই তার আগ্রহ কুলু আশ্রাবু হানি বিমা কুন তুম তামালু সোহান আল্লাহ মোত্তাকিন্দের জন্য এই সব ব্যবস্থাপনা করার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা দিবেন কুলু আশ্রাবু হানি বান্দা পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে থাকো আর পান করতে থাকো সোহান আল্লাহ বলবেন কুলু আশ্রাবু হানি বান্দা খাওয়ার পান করো পরিতৃপ্তি সহকারে ওখানে আবার এই ভয় নাই যে বেশি খাইলে আবার টয়লেটে যাইতে হইব এই এই আশঙ্কাও নাই আরাফাতের ময়দানে হাজি সাহেবরা যখন যায় আমরা যাই তখন কি খাবার কত খাবার আসে চারো দিক থেকে ভয়ে খায় না হাজি সাহেবরা সবাই একজন আরেকজনের কে ভাই খাবার পাইছো বলে খালি খাইও না একটু সাবধানে খাইও কারণ এখানে টয়লেট কম টয়লেটে যাই লাইন দেখতে হবে লম্বা লাইন আবার কিছুক্ষণ পরে মুজদালিফে যাইতে হবে মুজদালিফ টয়লেটের সংখ্যা কম খাইতে ভয় লাগে কিন্তু কত রকমের খাবার আসে আর আপাতর ময়দান এখন কে আমাদের ময়দান আল্লাহ পাক সব দিছেন দিয়ে আল্লাহ বলতেছেন কুলু আসরাবু হানি পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে থাকো আর পান করতে থাকো সুহান আল্লাহ এখানে আর কোনো ভয় নেই বিমা কুন তুম তা মালুন রব্বল আলমিন বলেন এই জন্যই খাইতে থাকো পান করতে থাকো পরিতৃপ্তি সহকারে কারণ তোমরা একমাত্র আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করেছিলে তোমাদের আমলের বিনিময়ে তোমাদেরকে আজকে দেওয়া হচ্ছে তোমাদের আমলের জন্য তোমরা যে আমল করেছিলে দুনিয়াতে তোমরা কত রাত সঠিকভাবে ঘুমাও নাই আরামের ঘুমকে হারাম করছিলে আমার আমল করার জন্য রাত্রের গভীরে উঠে আমি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছিলাম সবাই ঘুমাইছে সল্লু বিল্লাই লেওয়ান্না সোনায়াম সব মানুষ আরামে ঘুমাইতেছে তুমি আরামের ঘুম থেকে উঠে আমি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি শুরু করছিলাম সলাদ আদায় করছিলাম তুমি কোরআন তালাবাদ করছিলাম পজরের সময় সব মানুষ ঘুমাইছে তুমি সুন্দর মতে উঠে মসজিদে চলে গেছিলাম এরকম কত আরামকে তুমি দুনিয়াতে হারাম করছিলাম কত মানুষ ঘুষ খেয়ে খেয়ে বাড়ি বানাইছে গাড়ি বানাইছে কত কিছু বানাইছে কিন্তু তুমি তোমার হালাল উপার্জনের মাধ্যমে কত কষ্ট করে তোমার পরিবার নিয়ে দিন কাটাইছ একমাত্র আমি আল্লাহর ভয়ে ওই সব কিছুর যাজা হিসাবে আজকের এই কেয়ামতের ময়দানে কোলো আশ্রাব হানি পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে থাকো সুভান আল্লাহ ইন্না কাদা লিকা নাজদিল মোহসিনিন রব্বুল আলমিন বলেন এইভাবে আমি মোহসিনদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি মোহসিনদেরকে যাজা দিয়ে থাকি মোকাজ্জিবিন মোকাজ্জিবিনদের জন্য আজকের এই দিনের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নাই কুলু তামাত্তাউ কলিল ইন্না কুম মুজরিমন আল্লাহ পাক বলেন ও মোকাজ্জিবিনেরা মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা কুলু অতামাত্তাও কলিলেন দুনিয়ার অল্প কয়দিনের জন্য খাওয়ার উপভোগ করো পূর্তি করো খাওয়ার দেখেন কোরআনের আয়াত দিয়ে গানও বানাইছে খাওয়া দাও পূর্তি করো আল্লাহ ফাঁকও বলতেছেন কুলু অতামাত্তাও কলিলেন খাওয়ার অল্প কয়দিনের জন্য পূর্তি করতে থাকো যারা মোকাজ্জিবিন যারা আখেরাতে বিশ্বাসী না 
যারা প্রকৃতির ধর্মে বিশ্বাসী প্রকৃতির ধর্ম প্রকৃতির ধর্ম বুঝেন নেই প্রকৃতিবাদী বর্তমানে এই ধর্মের অনেক মানুষ আছে নতুন আবিষ্কার সারা পৃথিবীতে নতুন না আগেও বিভিন্ন নামে ছিল এখন নতুন করে এটা সংখ্যা বাড়তেছে তারা প্রকৃতিবাদী বিশ্বাসী আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলছেন এরা হলো দাহারিয়া ওয়াকালু মাহিয়া ইল্লা হায়া তোনা দুনিয়া নামু তু ওয়ানাহিয়া ওয়ামা ইউহলি কোনা ইল্লা দাহার এরা বলে যুগের আবর্তনে প্রকৃতির আবর্তনে মানুষ জন্মগ্রহণ করে মরে যায় আবার শেষ হয়ে যাবে ওই যেভাবে মানুষ এগুলো যুগের আবর্তনে এরকম হয় যা কিছু পৃথিবীতে হয় সব এগুলো যুগের আবর্তনে প্রকৃতির কারণে প্রকৃতির নিয়মে হয় আল্লাহ বলে কিছু নাই না উজুবিল্লা এদেরকে আল্লাহ বলছেন মোকাজীবি তারপরে কিছু আছে মানবতাবাদী কয় পৃথিবীর সব মানুষ এক ধর্ম মানুষ এই ধর্ম মানে আর আলাদা কোনো ধর্ম নাই সব মানুষ মানবতা মানবতাবাদী এক ধর্ম এরাও আল্লাহ পাক বলছেন কি মোকাজীবি এরাও আল্লাহর দিনকে তৌহিদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তা আল্লাহ পাক এদের সবাইকে লক্ষ্য করে বলতেছেন কুলু তামাত্তাও কলিল খাও এবং অল্প কিছু সময় উপভোগ করতে থাকো ইন্নাকুম মজরিমন কারণ হলো তোমরা তো অপরাধী তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী তোমরা গুণাকারী ওয়াই লুইয়াও মাই দিল্লিল মোকাজ্জেবিন কারণ কে আমার ময়দানে মোকাজ্জেবিনদের কোনো জায়গা নাই মোকাজ্জেবিনদের শুধু দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ যখন মুকাজীবিনদেরকে বলা হয় এর কাউ রুকু কর লা এর কাউ তারা রুকু করে না আমরা কথাবার্তা না বলে আস্তে আস্তে চুপে চুপে কাজ করি তো আল্লাহ পাক বলতেছেন এই মুকাজীবিনদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যখন তাদেরকে বলা হয় রুকু কর লা এর কাউন রুকু করে না তাহলে বোঝা যায় কেয়ামতর ময়দানে যারা রুকু করে না তাদের অবস্থাও খুব খারাপ তারাও ওয়াইলু ইউমাই জিল্লিল মুকাজীবিনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে আল্লাহ পাকের জন্য স্পষ্ট করে বলছেন ওয়াইদা কিল আল্লাহ হুমর কাউ লা এর কাউন যখন তাদেরকে বলা হয় রুকু কর লা এর কাউন রুকু করে না আচ্ছা কেন সেজদার কথা না বলে রুকুর কথা কেন বললেন যখন তাদেরকে বলা হয় সেজদা করো তখন তারা সেজদা করে না এই কথা কেন বল না বলে আল্লাহ বলছে রুকুর কথা ইহুদিরা খ্রিস্টানেরা তারা তারাও সলাত আদায় করে এবং তারা সেজদা করে কিন্তু তাদের সলাতের মধ্যে রুকু নেই এই জন্য রুকু করা মানে ইসলামের যেই সলাত এই সলাতকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ পাক বলছেন তাদেরকে যখন বলা হয় রুকু করো লা ইয়ের কাউন তারা তখন রুকু করে না আর মোফাসের নেকরাম বলেন এখানে আল্লাহ পাক জামাতে নামাজ আদায়ের কথা বুঝাইছেন তাদেরকে যখন বলা হয় যে তোমরা জামাতের সাথে সলাত কায়েম করো লা ইয়ের কাউন তারা জামাতের সাথে সলাত কায়েম করে না জাহান নামীদের কে জিজ্ঞাসা করা হবে কেন জাহান নামে আসছ জাহান নামীদের এক নম্বর উত্তর হবে লামনা কুমিনাল মুসল্লিন আমরা মুসল্লি ছিলাম না সলাত কায়েম করতাম না নামাজ কায়েম করতাম না তাহলে সলাত কায়েম না করা এটাও জাহান নামে যাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখেন এই এই সলাত কায়েম না করার অপরাধে আমাদের এই দেশে কত ভাই বোন আজকে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সলাত কায়েম করেন না অথচ যাদের ব্যাপারে সরাসরি কোরআনে কারিমের আয়াতে বলা হচ্ছে যে যারা জাহান নামে যাওয়ার একটা অন্যতম কারণ লামনা কমিন আল মুসল্লি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত কায়েম না করা তাহলে আমাদের চোখের সামনে আমাদের ভাই আমাদের বোন আমাদের সন্তান জাহান নামের দিকে চলে যাচ্ছে আর আমরা নিরাপদে নীরবে চুপ করে ঘুমিয়ে আসি বসে আসি দেখে আসি এই ভাই বোনদেরকে জাহান নামের দিক থেকে সরানো ফিরাই আনা আমাদের দরকার না এই জন্য অবশ্যই আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের ফেরকাবাজি দলবাজি বন্ধ করে নামাজি নামাজি ঝগড়া ফাঁসাদ না করে 
যেই ভাইগুলো জাহান্নামের দিকে যে বোনগুলো জাহান্নামের দিকে চলে যাচ্ছে এই ভাই বোনদেরকে কেমনে নামাজি বানানো যায় আমরা এই চেষ্টা করতে থাকি কারণ কে আমাদের ময়দানে এরা আমাদের চোখের সামনে যদি জাহান্নামী হয়ে যায় তা আমাদের অবস্থাটা কেমন লাগে এই জন্য আল্লাহ ভাগ বলতেছেন কাউন যখন তাদেরকে বলা হয় রুকু করো তারা রুকু করে না শিখাইছি এই আয়াতটা বললে একটা উত্তর দিতে হয় কে বলতে পারবেন দেখি ফাবি আইয়ে হাদি সিম বাদিনুন এই হাদিসের পরে আর কোন হাদিসের উপরে তারা ইমান আনবে এটার প্রশ্নের উত্তরে কি হবে জি হইতেছে আমান্না বিল্লা এটার উত্তর হবে আমান্না বিল্লা আমরা আল্লাহর হাদিসের উপরে ইমান আনলাম মানে আর অন্য হাদিসের উপরে না আমরা কার উপরে আমান্না বিল্লা এটার জবাব হবে আমান্না বিল্লা আল্লাহ পাকে এই প্রশ্নটা করে শেষ করছেন ফাবি এই হাদিস কোন হাদিস আছে এর পরে আল্লাহর হাদিসের পরে ইউমিনুন ইমান আনবে এখানে আল্লাহর হাদিস বলতে কি কোরআন তাফসের ইবনে কাসিরে বলা হয়েছে ইল্লাম তু মিনু বিহাদ আল কোরআন এই কোরআনের উপরে যদি তোমরা ইমান না আনো তো কোন হাদিসের উপরে কোন কিতাবের উপরে ইমান আনবা তাহলে কোরআনের আরেক নাম কি হাদিস হাদিস মানে কোরআনকেও বোঝায় হাদিস বললে সুন্নাকেও বোঝায় হাদিস দুইটাই এই জন্য নবী সাল্লাম যখন খোদবা দিতেন খোদবা শুরুতে বলতেন আম্মাবাদ হাদিস কিতাবুল্লাহ এজন্য কেউ যদি বলেন যে আমরা হাদিস মেনে চলি তার অর্থ হইল তিনি কোরআন এবং সুন্না মেনে চলেন এই জন্য পূর্বেকার যুগে একটা সময় আসছিল যখন বিভিন্ন রকমের ফেরকা আকিদাগত ফেরকা আকিদাগত ফেরকা মানে আপনার বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদার যখন উত্থান ঘটছে আপনার মোতাজিলা তারপরে খারেজি জাবরিয়া কাদরিয়া মুরজিয়া বিভিন্ন রকমের বাতিল ফেরকা আকিদাগত ফেরকা তো তখন যারা আহলু সুন্না ওয়াল জামাতের ওলামায় কেরাম ছিলেন তো তারা তখন তা বলতেন যে আমরা হইলাম আহলুল হাদিস আসহাবুল হাদিস আমরা হাদিসের অনুসারী অর্থাৎ আমরা আকিদার ব্যাপারে কোরআন এবং সুন্না যেটা বলে আমরা সেটা মানি আমরা ওই যুক্তির যুক্তিতে বিশ্বাসী না যেমন মোতাজিলারা মোতাজিলারা সরাসরি হাদিসের অনুসরণ না করে অর্থাৎ কোরআন আর সুন্নার অনুসরণ না করে কোরআন সুন্না থেকে যুক্তিকে বেশি অগ্রাধিকার দিত এরকম বিভিন্ন ফেরকা বিভিন্ন দিকে অগ্রাধিকার দিত আর যারা আহলুসন্নাল জামাতর অনুসারে ছিলেন তারা বলতেন যে আমরা হাদিসকে অগ্রাধিকার দিই হাদিসকে অগ্রাধিকার দিই মানে কি কোরআন এবং সন্ন্যার আকিদাকে আমরা বিশ্বাস করি কোরআন এবং সন্ন্যা যা বলে সেটাই আকিদা এই জন্য ওই মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুঃখ লাগে আফসোস লাগে যে মাঝে মাঝে কোনো কোনো বাইদেরকে আমরা বলতে শুনি যে কয় যে এরা হাদিস মানে সুন্না মানে না কয় হাদিস হাদিস মানা সম্ভব না সুন্না মাইন সুন্নাত মানতে হয় সুন্না মানতে হয় ক হাদিসে তো আছে এগারোটা বিয়ে করা তো তুমি এগারোটা বিয়ে করো না কেন হাদিসে তো আছে হ্যাঁ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা তো তুমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না কেন তো আসলে এখানে হাদিস বলতে যে ওই হাদিস আর সুন্নার যে পার্থক্য ওই হাদিস আর সুন্না বোঝানো হয়নি এখানে হাদিস বলতে আকিদাগত বিষয় বোঝানো হয়েছে এই জন্য মানে কাউকে আমরা মানে হেয় করার জন্য তারপরে কাউকে আমরা ছোট করার জন্য বা আমরা প্রতিহিংসাবশত 
এই জাতীয় কথাবার্তা থেকে আমাদের ওলা মাইকের আমাদেরকে সংযত থাকা বিরত থাকা উচিত কারণ মানে যে এক সময় আহালো সন্না আহালো সন্না নাম দিয়ে দুনিয়া সেরেক করতো বেদাত করতো এখনও দেখবেন কেউ কেউ নাম দে আহালো সন্না তোয়াল জামাত কাজ করে দুনিয়ার আহালে সেরেক ওয়াল বেদাত এরকম আছে না নাম হয়েছে আহালে সন্না তোয়াল জামাত কাজ করে সব সেরেকার বেদাত নাম হয়েছে আহালে সন্নাত তো এক সময় এরকম আহালো সন্নাত ওয়াল জামাত নাম দিয়ে দিয়ে সেরেক করত বেদাত করত তো এই জন্য অনেকে এই নামটাকে এইভাবে ব্যবহার না করে যেহেতু সালাফেরা ওইটা ব্যবহার করত এই জন্য অনেকে আহালো সন্নাত না বলে বলত যে আলে হাদিস এটা এটা আর কিছু না এটা একই জিনিস মানে আলো সুন্নাবল জামাত যেটা এইটাও একই জিনিস মানে ওই আহালো সুন্নত বলে বলে মানে এমন বিকৃত করছে আহালো সুন্নতটাকে যে নাম আহালো সুন্নত কাজকর্ম সব সে রেখার বেদাত এটা দেখবেন অহরহ আমাদের দেশেও আছে বিভিন্ন এই উপমহাদেশে ভর্তি নাম হয়েছে আহালো সুন্নত কাজ হয়েছে সেরেক আর বেদাত তো এই জন্যই হাদিস নিয়ে তর্ক বিতর্ক করার বিষয় না এটা কোরআন এবং সন্নার অনুসারে আমরা সব মুসলমান আমরা যে সকল বাহিরা হানাফি মাজাব অনুসরণ করি তারাও আমরা কোরআন এবং সন্নার অনুসারী যারা আমরা এই আহলে হাদিসের বাইরা যারা আছেন তারাও কোরআন এবং সন্নারই অনুসারী ওই নামের কারণে যে কেউ হাদিস মানে সন্না মানে না কেউ এটা করে এটা করে না এগুলো হইল ঝগড়াঝাটি করার বিষয় এগুলো একজন আরেকজনকে গায়েল করা বিভিন্ন রকমের কথা বলা এগুলো কোনো জটিল কঠিন কোনো বিষয় না তা আমরা এই কথাগুলো এই জন্য বললাম যে এই সুরা আল মুরসালা তার পঞ্চাশ নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন ফাবি হাদিসিম বাদিনুন এর পরে তারা কো আল্লাহর হাদিসের পরে কোন হাদিসের উপরে ইমান আনবে এখানে হাদিস মানে কোরআন কোরআনকে আল্লাহ সুবান তালা হাদিস বলছেন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআন ভিত্তিক জীবন গঠন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক সমস্ত মুসলিম উম্মাকে কোরআন সুন্নার অনুসারী বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক আমাদের আকিদাকে বিশুদ্ধ করে দিন সমস্ত প্রকার ভ্রান্ত বাতিল আকিদা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমাদের সবাইকে ইমানের পাশাপাশি আমলে সলেহ বেশি বেশি করার তৌফিক দান করুন সবাইকে সলেহীন হওয়ার তৌফিক দান করুন বিশেষ করে আমাদের সন্তান সন্ততিগুলোকে আল্লাহ পাক সলেহীন বানিয়ে দিন আমাদের পরিবার পরিজনকে আল্লাহ জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর তৌফিক দিন আমাদের সকলেকে আল্লাহ পাক যত রকমের অসুস্থতা আছে শারীরিক ইমানি যত অসুস্থতা আছে আল্লাহ পাক সকল অসুস্থতা দূর করে দিন আমাদের অনেক মুহিবিন অনেক শ্রোতা দর্শক অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন আমাদের যে সকল ভাই বোনেরা দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের তাফসিরুল কোরআন শোনেন আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে কবল ও মঞ্জুর করে নিন এবং অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই তাফসিরুল কোরআন শুনে তাফসিরুল কোরআন অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করেন আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে কবল ও মঞ্জুর করে নিন আমাদের সবাইকে তাফসিরুল কোরআনের এক একজন খাদেম হওয়ার তৌফিক দান করুন তাফসিরুল কোরআনের সকল মুহিবিন শ্রোতা দর্শক খাদেম সবাইকে আল্লাহ পাক দুনিয়া আখেরাতে উত্তম যাদা দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের এই খেদমতকে এই দাওয়াকে কবল মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ পাক এই দাওয়াতের মধ্যে বরকত তৈরি করে দিন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দিন সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আগামী তাপসিরে ইনশাল্লাহ সুরা আল্লাহ